Hallo YouTube, wir kommen zu einem neuen Video mit mir, den Galvatons und den Unpacking Bear. Hallo da draußen, ja, ich bin mal wieder dabei, nach ein bisschen Pause. Ja, okay, ich weiß, ich sollte nicht so viel Pause machen, aber ihr wisst ja, ich habe mich immer Lust. Und ja, heute bin ich wieder mit dabei, die mich nicht kennen. Ich bin der Unpacking Bear und bin manchmal mit bei diesen Videos bei. Und ja, heute unboxen wir vier Spiele, zwei für die Playstation 2 und eins für die Xbox 360 und eins für die PS Vita. Thorsten, was der PS Vita? Nein, ich habe noch keine PS Vita, aber... Das Spiel war so günstig, da musste ich mir das mitnehmen und ja, deswegen liegt das jetzt, aber ich kaufe mir dieses Jahr noch eine PS wieder. Okay, dann äh, werde ich sagen, wir fangen das Unboxing an. Ach ja, bevor es vergesst, wir grüßen gleich ein paar User und jetzt übergebe ich an Torti bzw. Galvatrons. Ja, ihr seht hier vier Spiele, einmal für die Playstation 2, Dogs Live, die Geschichte eines, eines kleines Hundes, Gears of War Judgment, Resistance Burning Skies und Alone in the Dark für die Playstation 2. Ich würde sagen, wir fangen mit den Xbox 360 Spiel an. Das habe ich bei meinem Partner Shop Happy Gamer gekauft und äh, für, ich glaube 23 Euro war das, hat der im Sonderangebot. Ich glaube, der hat sogar noch ein Angebot. Ist unten alles verlinkt, also Shop und auch Facebook Seite. Ja, das finden ja viele nicht so gut. Ich lasse mich da mal überraschen. Das soll ja ein Sequel sein, spielt vor den ersten drei Teilen. 100% Uncard von Microsoft Studio und Epic Games entwickelt und beinhaltet 400 Microsoft Points. Ja, man spielt hier glaube ich diesen Damon, den Blonden. Und ja, was lese ich schon, dann ich schon vor? Ein bis zwei Spieler, Kooperationsmodus, System, Link 2 bis 10 Spieler, braucht je 10 MB, 720 bis 1080 p Xbox Live, Online Multiplayer, 2 bis 10 Spieler, Kooperationsmodus, 2 bis 4 Spieler, runterladbare Inhalte, besten ist die Chat-Funktion. Fans von Gears of War werden die bisher intensivste Kampagnenreihe erleben mit bis zu vier Spielen auf Xbox Live. Stellen Sie sich einen neuen Team und mit neuen Waffen den schrecklichen Gegnern des Emergency Day. Brandneue klassenbasierte Overrun und Überlebensmodi definiere, definiere das kooperative Spielen in von Gears of War neu. Ja, äh, wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht gespielt und ich denke aber, es wird okay sein. Also ich fand auch jetzt Gears of War 3 nicht schlecht. Viele fanden das ja nicht so gut. Ich fand es sogar der beste Teil, aber das ist da wohl Ansichtssache. Ja, hier ist dieser Typ drauf. Damon, glaube ich, heißt der. Ist ja dieser Wissenschaftler, glaube ich, ist das. Cover sieht okay aus, machen wir mal auf. Uns erwartet hier keine Anleitung leider, sondern nur die Microsoft Points, die Dis und ja dann diese Hinweise von Microsoft. Schade eigentlich, aber kein Dufttest dann für uns beide am Packen mehr. Ey, warum sparen die denn mit den Anleitungen? Also ich meine, die gehen auf 1 und 2 hatten noch voll die fetten Anleitungen. Microsoft ist schon genau da wie EA und so, also ich mag das auch nicht. Ja, dann halte ich fest, ich glaube, hier ist auch keine Anleitung. Ja, mein, erst, mein erstes PS Vita Spiel, das Spiel hat vorher 39,99 Euro gekostet und ich habe es für 9,97 Euro mitgenommen. Ähm, ja, ich habe gesagt, also wie eben gesagt, ich werde mir eine PS Vita dieses Jahr holen. Ich habe auch noch bei einem Freund noch ein anderes PS Vita Spiel liegen, hat er mir besorgt. Das ist Shinobi, aber mal gucken, wie wir das machen mit dem Senden oder ob, ich, ob wir uns treffen, machen wir eigentlich schon. Ähm, ja, ich werde mir auf jeden Fall eine PS Vita dieses Jahr holen. Es gibt da für mich eine Menge Spiele, die mir gefallen. Und ja, das ist glaube ich auch ein Sequel. Spielt vor den ersten drei Teilen. August 1951, der Angriff auf äh, Nordamerika beginnt. Ich wollte gerade sagen Nordkorea. Äh, tauche, tauschen Sie mit den ersten tragbaren first person shooter mit, präsen mit präsentierter dual analog steuerung direkt ins Geschehen ein. Werden Sie als Tom Ridley, ein einsamer Feuerwehrmann aus New York, Zeuge des gnadenlosen Invasionen der Bestien. Also man spielt da so einen Feuerwehrmann. Dual schon analog, Touchscreen wird unterstützt, ähm, Standortdaten, Erfassungs Erfassungsservice, Mikrofon, 2 bis 8 Spieler Netzwerk, mindestens 2048 KB, Netzfunkfunktion und ein Spieler und ein Online-Pass ist dabei. Also es soll zwar gut sein, aber der Multiplayer der soll nicht so toll sein. Das werde ich dann aber erst sehen, wenn ich eine PS Vita mal habe. So, das Cover sieht ja okay aus. Ich glaube, es hat aber kein Wendecover. Und ja, das ist dieses Spiele-Ding. Auch nichts Besonderes. Und Sony macht ja leider genau dasselbe wie Microsoft bei den PS Vita Spielen. Keine Anleitung, nur diesen Code hier fürs Online-Spielen und dann halt andere tolle PS Vita Spiele. Also ein Charter zum Beispiel gab es auch mal im Mediamarkt für 10 Euro. Wäre es da gewesen, hätte ich mir das auch gleich mitgenommen. Dann haben wir hier noch Vibe Out, dann dieses äh, Little Divans, Mod Nation Racer, Unit 13, Reality Fighters und Everybody's Golf. Ja, und hier noch halt äh, tragbares Ladegerät, Hör, äh, Kopfhörer, Netzwerkanschluss, Speicherkarten und sowas. Ja, okay. 
Zum Glück machen andere Stelle das anders bei der PS Vita und liegen auch da meine Anleitung bei. Sony leider nicht. Bin ich auch traurig, muss ich sagen. Ist scheiße. Was denkst du dabei? Das ist genau derselbe Scheiß. Also ich verstehe es nicht. Ja, es kommen wieder viele. Ja, man braucht keine Anleitung. Doch, man braucht das. Ich bräuchte das bei meiner Lektüre auf dem Klo. Ach so, du liest das. Auf dem Klo. Ja, dann gehen wir zu den PS2-Spielern. Äh, Spieler, genau. Spiele, Thorsten, nicht Spieler. Ähm, das hast du auch für die Playstation 3 schon, richtig. Und das gibt es auch für die Nintendo Wii, für die Xbox 360. Und warum hast du jetzt nochmal gut? Ja, es hat nur einen Euro gekostet und es ist neu. Und ja, für meine Playstation 2 sagen, nee, du hast ja manchmal nicht alle, muss ich ehrlich sagen. Ist doch meine Sache, ist doch meine. Ja, ja, komm, mach weiter. Da ist von Atari damals äh, vertrieben worden, ich glaube auch entwickelt, bin mir da nicht mehr sicher. Ja, wie gesagt, ich habe es schon für die PS3, gibt es aber auch für die Xbox 360 und Wii und ja, ich PC, aber da bin ich mir nicht sicher beim PC. Es heißt, der Central Park sei für die Bürger gedacht. Das war eine Lüge. Der Central Park wurde nicht zur Erholung für den Einwohner von New York, sondern für ein ganz anderes geschaffen. Für etwas ganz anderes, Entschuldigung. Jetzt kann dieses Geheimnis nicht länger ge äh, gewahrt werden. Erzählt in der Matschen die Person volle Action, unerwartete Wendungen und Schockmomente. Blockbuster Action, spannende Entdeckung, riskante Farbenmanöver und bittere Kämpfe. Durch jedes Kapitel aus in DVDs kann jeder Spieler das finale Ende erreichen. In einer einzigen apokalyptischen Nacht muss Edward Canby das Unvorstellbare bekämpfen und, den, und die Erschütterung Wahrheit des Central Parks aufdecken. Nutzen Sie die, Ihre Fantasie, um fallende neuen Waffen herzustellen. Ich glaube, da kann man Waffen herstellen. Spielen Sie mit dem Feuer, verbrennen Sie sich nicht die Finger. Und ja, ich glaube, man kann da Waffen herstellen mit so einem Gas und Feuerzeug, kann man dann halt so einen Flammenwerfer links machen. Ähm, ich habe es mal auf PS3 gespielt, aber nicht so weit. Und ja, die PS2-Fassung ist, glaube ich, auf dem Niveau von der Wii-Fassung. Der Matze, Grüße an der Stelle, hat sich das ja auch mal dieses Jahr gekauft. Er fand es eigentlich nicht schlecht, beziehungsweise seine Freundin hat es gespielt und fand es nicht schlecht. Mal gucken, wie die PS2-Fassung dann ist. Ab 16 Jahren und ja. Cover, halt, ein Spieler braucht 87 KB, Analogsteuerung wird unterstützt. Ja, keine Memory Card Halter hier drin, hatten wir ja früher immer so bei den Playstation 2 Spielen. Die Disc, die Anleitung, oh, ich kann Lufttest machen, juhu! Oh, und sogar in Farbe. Speichern, Steuerung. Das war jetzt auch nicht so besonders, aber hier ist zum Beispiel eine Einleitung, also so ein Prolog. Inventar wird beschrieben. Ja, das ist, ist eine gute Anleitung. Und riecht auch sehr gut. Willst du auch noch? Oh ja, das riecht. Boah, das riecht sehr gut. Aber wir müssen kurz den Schnitt machen, weil wir nur noch 20 Sekunden haben. Also bis gleich. Okay, es geht weiter. Ja, hier nochmal Alone in Dark. Ich denke, es wird okay sein für PS2-Verhältnisse. Die PS3 und Xbox-Fassung waren ja auch ganz in Ordnung. Und jetzt gehen wir zum letzten Spiel. Ja, Dogs Live. Das habe ich mir für 10 Euro neu gekauft bei eBay. Und ich habe mal die Demo damals gespielt und die hat mir sehr gut gefallen. Also man spielt hier die Geschichte eines Hundes und der hat, kann auch, glaube ich, reden, also nur in Gedanken seine Stimme. Keine Schule, keine Pflichten, keine Klamotten und ein, äh, ja genau, keine Klamotten, ein Hund zu sein ist super. Begleite uns unseren Helden Jack, der eigentlich nur Unsinn im Kopf hat, auf eine gefährliche Reise durch Amerika und eine Bande böser Hundeentführer das Hand wegzulegen. Mit einzigen Art und schnellen Vision-Modus kannst du die Welt durch die Augen eines Hundes sehen. Pur alles, was ein Hund kann. Buddeln, abotiere, schwimme, bette, jage, Revier markieren und sogar Haufen machen. Also man kann praktisch hier einen Kackhaufen setzen. Uh, als ob das was Besonderes ist, das kann ich doch auch. Ja, dir stehen 15 verschiedene Hunderassen zur Verfügung, die du steuern, mit denen du interagieren kannst und gegen die du antreten kannst. Du nutze ihnen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten um den Fall zu lösen. Ja, wie gesagt, ich habe die Demo damals gespielt, fand die eigentlich sehr cool. Ja, und jetzt habe ich das Spiel für 10 Euro gesehen, habe ich mir dann direkt gekauft. Und jetzt ist mir hier die Papierschlaufe kaputt gegangen. Kriege es noch auf? Ja. Sieht wahrscheinlich heute nicht mehr so gut aus. Ich glaube, das Spiel ist auch von 2004 oder so. Gucken wir, ne, von 2003 war das sogar. Aber es hatte mir damals gefallen und so hat Spaß gemacht. Hier, das meinte ich, hier ist jetzt ein Memory Card Halter. Hier die Disc. Und eine dicke, ja gut, normale Anleitung. Mein Street kenne ich jetzt nicht. Und sogar eine Farbanleitung. Hi, ich bin Jack, willkommen in meiner Welt. Ja, Sony hat damals auf Playstation 2 auch Farbanleitungen gemacht. Riecht 
ganz normal. Also jetzt nicht so besonders die, äh, besonders die Anleitung von Alone in Dark hat besser gerochen. Ja, also ich finde auch jetzt nicht so toll. Also die hat wirklich besser gerochen da vorne. Ja, das waren schon meine Spiele jetzt. Vier Stück. Wie gesagt, zwei für die PS2, eins für die PS Vita, eins für die Xbox 360. Wie das ist, werde ich demnächst sehen. Denke ich, wird okay sein. Sehe ich dann auch, wenn ich PS Vita habe. Und die zwei PS2 Spiele werden auch in Ordnung sein. Ja, dann grüßen wir noch ein paar Leute. Gegrüßt werden wollten der Cyborg Let's Play, also LPS. Ja, du bist gegrüßt. Ich hoffe, du freust dich. Dann der Nick LPS Let's Player. Du bist jetzt auch gegrüßt. Ich hoffe, du freust dich auch. Und dann wollte der, äh, ich gucke, der Gasknopf-Kanal gegrüßt werden. Also viele Grüße an der Stelle. Ich hoffe, ihr freut euch. Ihr seid ja große Fans anscheinend von uns. Dann möchte ich noch grüßen den Gaming TV 309, den Multipower 54 und den Wodan 2009. Ihr seid gegrüßt, weil ihr so oft kommentiert. Und das mache ich ja öfters mal so, so als kleiner Dank. Es war jetzt nichts Besonderes, aber ich hoffe, ihr freut euch. Ja, und ihr werdet uns natürlich über eure Kommentare auch hier freuen. Und äh, ja, falls es euch gefallen hat, könnt ihr kommentieren und bewerten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage jetzt auf Wiedersehen und tschüss. Tja, ich sage auch tschüss und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.